welcome to chakalakal online classes last class we discussed about triangle with same area and construction of a triangle from quadrilateral without changing its area avasanatha class nammal charchu cheyidathu ore area virunna trigonangale kurichana adu pole oru chaturbhujathil ninnu enganeyana oru triangle ഏരിയ മാറാതെ പരപ്പളവ് മാറാതെ നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രികോണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്ന് നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബി എന്താണ് ബേസ് ആണ് അഥവാ പാദമാണ് എച്ച് ഹൈറ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ തന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഈ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നറിയാം ഈ ട്രയാങ്കിളിന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇതിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ലൈൻ വരച്ചു രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മാറ്റി താഴത്തെ വശം ഇവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആളുള്ളത് ഇവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആളുള്ളത് ഏരിയ എത്ര വരാന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം വേറൊരു കുട്ടി ട്രയാങ്കിൾ കൊടുത്തു ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റി ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെ താഴത്തെ വശം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെയിം ട്രയാങ്കിൾ ആട്ടോ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തന്നു രണ്ട് കുട്ടികൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ബി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ കുട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയപ്പം എ ബി ഡിയും ബി ഡി സിയും ഉണ്ട് ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് ബി എച്ചിലെ എച്ച് ഹൈറ്റ് അതാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിലെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു നോക്കാം ഏരിയ കാണുന്ന നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബി ഒരു ബേസാണ് പാദം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബേസിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെ വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റി അതിലൊരു പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്വൽവിൻ്റെ പകുതി എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ആഡ് ബൈ ടു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വരിക അഥവാ പരപ്പളവ് വരിക സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ബി സി ഡിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാണുക ബി സി ഡി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ബി സി ഡിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ സെയിം മെത്തേഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷനാണ് സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം എങ്ങനെ കാണും ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെയിം എന്താ കാരണം ഈ കുട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഈ ട്രയാങ്കിൾ താഴത്തെ വശം ഏകദേശം നടുക്കാണ
ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും പരപ്പളവ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അഥവാ അംശബന്ധം എന്ന് പറയും എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് അംശബന്ധം അഥവാ റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ അഥവാ അംശബന്ധം രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഡിവിഷനിലൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് റേഷ്യോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടു വെക്കുകയാണ് ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഇസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക വൺ ഈസ് ടു വൺ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഏരിയൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഈസ് ടു വൺ കാരണം ഈ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് വൺ ആണ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സിക്സിൽ വൺ ടൈം ഈ സിക്സിൽ വൺ ടൈം വൺ ഈസ് ടു വൺ എഴുതാം വൺ ഈസ് ടു വൺ എഴുതാം ഏതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ അതായത് അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു അതിനെ രണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ അതിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സയൻസ് തമ്മിലുള്ള റേ ബന്ധമൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇനി താഴത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റുമ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്നാണ് ഒരു കുട്ടി ചെയ്തത് കട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ ഭാഗം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഭാഗം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാണും ത്രീ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ അതായത് വൺ ഈസ് ടു വൺ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോയും താഴത്തെ വശത്തിൻ്റെ റേഷ്യോയും എന്താ കിട്ടിയത് സെയിമാണ് അല്ലേ നമ്മളോട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിൾ മാറ്റി നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ച് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടു ഇതിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടു അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അഥവാ അംശബന്ധം കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ കിട്ടി ഇനി താഴത്തെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അതും എന്താണ് റേഷ്യോ കണ്ടപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ സെയിം ആണ് രണ്ടിൻ്റെ സെയിം ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കുട്ടി ചെയ്ത വരച്ച ഈ രൂപമാണ് ട്രാങ്കിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു കുട്ടി ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം താഴത്തെ സൈഡ് ടു ഫോർ ടോട്ടൽ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആയിട്ടും വേറെ ഫോർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലും ഇവിടെ ചെയ്ത ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്താൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പി ക്യു എസ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണും ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ കാണും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി എന്നാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര വന്ന് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അഥവാ നാല് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് പി ക്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിനാണ് ഇനി എസ് ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു എസ് ആർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പേര് പറയാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ബേസ് ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിലൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പകുതിയാണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ ഏരിയൻ്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കാണാണ് ഏരിയൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് അപ്പം ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈ ഫോർ ഈസ് ടു
സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ആ ടു ഇസ് ടു ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ടു ഇസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇസ് ടു ടു അതും വൺ ഇസ് ടു 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 ഫോർ ആണ് ടു ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഏതാണ് വൺ ഇസ് ടു ടു ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ഇസ് ടു ടു ആണ് അപ്പം ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യവും സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യവും ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ സെയിം ആ കിട്ടിയേ ഇതിലും ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യവും സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിലും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങളോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക എന്തൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യവും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടാൽ അത് സെയിം ആയിരിക്കും ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കാണുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ ലൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടാൽ ആ രണ്ട് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും എ ലൈൻ ഫ്രം ടോപ്പ് വെർട്ടക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ രണ്ടിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെയും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അഥവാ അംശബന്ധം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് കോർണറിനാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വെർട്ടക്സ് ആണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കണം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺ സമബാജി കോൺ സമബാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളിനെ പകുതിയും പകുതിയും ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ മാറ്റേണ്ടത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ അപ്പം ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർട്ടിയും ഇവിടെ തേർട്ടിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലൊരു ലൈൻ വരച്ചതായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കണം അതായത് ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കണം ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ ബി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതുപോലെ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനൊക്കെ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പം എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ച് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണും അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെടുക്കും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് അഥവാ പാദം എച്ച് അഥവാ ഹൈറ്റും കിട്ടണം ഹൈറ്റ് ഏതാ ഉയരം ഉയരം ഇതാണ് കാരണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ലമ്പ ദൂരമാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി എ ബി ഡി ബി ഡി സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചത് അപ്പോൾ എ ബി ഡിയുടെ ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് വരച്ചു ഇതാണ് ലമ
അപ്പം ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെയും ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാ മട്ട ത്രികോണത്തിന് ഒരു ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ഉണ്ടാകും അഥവാ കർണം ഉണ്ടാകും കർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആ വലിയ വശത്തിനെയാണ് എന്താ പറയുക കർണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഇ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഡി ബി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കർണം സെയിം ആണ് ഇനി ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് എക്സ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ആംഗിൾ സെയിം ആണ് എന്താ കാര്യം നമ്മൾക്കളോട് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലൈന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ എടുക്കണം കോൺ സമഭാജ്യം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ആയിരിക്കും സെയിം കോൺ ആണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എത്ര വരും വൈ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്ത് വരും വൈ ആണ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് എവിടെയും വൈ ആണ് ഇവിടെയും വൈ ആണ് എന്താ കാര്യം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളും രണ്ട് ത്രികോണത്തിലും സെയിം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്ര വൺ എയ്റ്റി ആണ് വരിക നമുക്കറിയാതൊക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ബി ഇ ഡിയും ഡി ബി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ ത്രികോണങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഹൈറ്റും ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഹൈറ്റും ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് നോർത്താൽ ഇതും സെറ്റ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്താം നമുക്ക് തന്നിയില്ല ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടായി രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളുണ്ടായി അതിനെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളും ഒരേപോലത്തെ ത്രികോണങ്ങൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റും ഈ ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് ഈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് സെയിം ആണ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല സെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഡെയിൻ അപ്പോൾ സെറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണും ഏത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൽ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്ത ഏതാണ് ഇതാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏത് വശം ഒരു ട്രാങ്കിളിൽ ഏരിയ കാണുമ്പം നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഹൈറ്റ് ആ ബേസിലേക്കുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ള പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഥവാ ലമ്പ ദൂരം എന്ന് പറയും അപ്പം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇത് എന്നാ ഈ ലെങ്ത്ത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്ര അവിടെ പറഞ്ഞത് സെറ്റ് സെറ്റ് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കുക ബി ഡി സിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് എത്ര ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ആക്കിയിട്ടെടുത്തു പാദമാക്കിയിട്ട് എടുത്തു അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെയും സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെയും സെറ്റ് ആണ് എന്താ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക എങ്ങനെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെറ്റ് ഇതാണ് ബേസ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ബി ഇത് ബേസ് ഇത് എച്ച് ഹൈറ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം റേഷ്യോ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സെറ്റ് ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലാഫും ഹാഫും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും സെറ്റും സെറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അംശബന്ധമായി എയ്സ് ടു ബി അല്ല ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ
ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോൺ സമബാജിയാണ് വരച്ചതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോവും ആ കോണിനോട് ചേർന്ന വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോവും സെയിം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദി ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ